，睡觉、做梦，是我们每个人一生中都会经历的。但是你可曾想过，睡梦中的世界是什么样子呢？如果梦中世界受到影响，那你又会如何呢？大家好，我是瓜皮儿。继二零一九年《守望者》剧集冲上 DC 漫改剧的新高度之后，时隔三年，又为我们带来了一大新力作《睡魔》。该剧改编自英国畅销作家尼尔·盖曼的同名漫画，原作漫画自一九八九年出版，发行至一九九六年，共出版七十五册，曾荣获世界奇幻名奖，并被评为一九八三到二零零八年百部最佳读物。本剧前十集分别改编自原作前三册。前奏《雨夜曲》《玩偶之家》《梦境国度》，话不多说，让我们直接走进今天的故事。第一集，《公正者之眠》。本集开始，首先交代背景。在本剧男主梦王的讲述中，我们得知，除人类的清醒世界外，还有他所统领的梦境世界。当人类困意缠身时，将会被带到这里，直面自己内心的幻想和恐惧。在梦王掌控下，他们才不会被人类摧毁吞噬。这也是梦王存在的意义和职业，但在他离开王国追捕叛逃的作品《噩梦柯林斯》时，一切都发生了改变，故事也从这里开始。时间来到一九一六年的英国维奇克劳斯，约翰博士来到一座豪宅前，会见老友罗德克里。从他们的谈话中，我们可以知道，他们都在一战中痛失爱子。闲谈过后，约翰拿出了摩达拉魔法书，罗德里克自信地说：“有了它，能捉住死亡神。”让他把我们的儿子还回来。晚上，仪式正式开始。梦王刚准备在柏林收走克林斯，就受到影响，被吸收到了法阵中。将他扒得不着片缕之后，罗德克里很是得意，就等他明天醒来谈条件。不料第二天早上开始，全世界有上百万人患上了嗜睡症。克林斯上门来访，他告诉罗德里克，死神有六个兄弟姐妹。你昨晚抓到的是他的弟弟梦王，他的能力远超神明。你拿走了他的法衣、宝石和头盔，就能延年益寿，并具备他所有本事。但有一点，绝不能让他获得自由。除了加固囚笼，还不能让任何人在他眼前睡着，不然他就能潜入进去，后果不堪设想。看守期间，守卫们必须服用战场士兵专用的强行军药片。至于我为何帮你，很简单，梦王创造了我。他如果逃走，我就什么都没有了。临走前。克林斯嘱咐他要设法解决昨晚从梦王身上逃走的乌鸦。他叫杰西米，梦王是他的主人。随后，罗德里克向梦王开出了条件：如果你能让死神把我儿子还我，我就放了你。你要是什么都给不了我，那就永远别想出去。在那之前，你的法器就先送我玩几天了。面对这种要求，梦王自然不会答应，自始至终都没有开口说话。这一关就是十年。罗德里克的家族这段时间里获得了无尽的财富和青春。小儿子亚历克斯则依旧是一贯的唯唯诺诺，和老爹堪称是天差地别。这天早晨，得知负责的两名看守迟到，他独自跑到地下室和梦王聊天。他天真的以为，只要梦王把兄长带回，或者说几句好话，父亲就能放人。换作是自己，就会这么做。这话被罗德里克听见，当即暴怒的教训了儿子一顿。这时，杰西米的出现分散了父子俩的注意力。罗德里克把枪扔给了儿子，不想父慈子孝，就把这鸟杀了回来见我。杰西米灵活利用自身优势，趁罗德里克不注意时放了把火，引来了守卫，然后来到了地下室。但一声枪响结束了他的生命。梦王第一次流下了泪，他感觉自己消失的这十年，人类的梦变得更黑暗了。世界很快就会再次爆发战争。不久后，罗德里克的小情人艾瑟尔怀孕，他却要求堕胎。趁他去找医生时，他卷走了梦王所有法器和现金跑路。情急之下，罗德里克再次和梦王谈起条件：“我可以放你自由。”但你必须给我青春财富。亚历克斯试图劝说父亲，却被羞辱了一顿。争执间，他不慎推倒了父亲。罗德里克很快就断气了。九个月后，艾瑟尔生下了孩子，还发誓会孩子想要的一切。而这个孩子，就是后来的天命博士约翰迪。他曾经是正义联盟的敌人之一，不过这里就当平行宇宙的故事看即可了。之后数十年。亚历克斯和好友保罗天天来见梦王，他只想要一个承诺：梦王自由后不能伤害他们。可杀乌鸦之仇，又怎能说放就放啊？梦王最终还是一言不发。直到最后一次，保罗推亚历克斯回房时，轮椅给法阵碾出了缺口。梦王发现后，轻易打倒了守卫，逃了出来。
亚历克斯听到动静，顺着猫的指引看到了梦王，被囚禁一百多年，世间万物受到了难以想象的摧残。现在该回去拨乱反正了。梦王并没有杀死亚历克斯，而是留给他一件礼物：未来一百年，永远长眠不起，好好享受他经历的一切。做完这些，梦王也回到了他所在的梦境世界。图书馆里，袁露西唤醒了他，然后说：“您离开了这么久，宫殿里已经不是原来的样子了。推开门。”原本的繁华宫殿只剩残垣断壁。露西解释说：“有些子民觉得您厌倦了，走了；有的去找您了。”孟王打断他：“我不会允许噩梦在世间胡作非为，哪怕这件事再难。”孟王步履蹒跚走进了曾经辉煌的宫殿，如今只剩一堆碎瓦砾，可谓是百感交集啊！露西说：“您失踪后，我曾写日记记录所有的事情，但后来文字都消失了，图书馆的书籍也变成了白纸。第二天，图书馆就消失了。”再也没人能找到。我一直坚守这里，是因为我相信您一定会回来。话音刚落，孟王就试图修复宫殿，但法器全无的他根本什么都做不了。不拿回他们，一切事情都无法入手。镜头一转，来到纽约水牛城，一名金发女子悠闲地跟各类人做着交易，看样子是个很厉害的古董收藏家。下一秒，柯林斯就找到了他，一句话就点破他是当年的艾斯尔。有孟王的法器才活到今天。如今孟王回归，他们肯定没有好果子吃，必须得合作才能共存。而孟王这边打算召唤三位一体的宿命女神，他相信以宿命神姐妹的能力，肯定可以告诉自己法器的下落。露西劝他放弃，宿命神那家伙说话跟谜语人似的，不如求助你的姐姐命运或者弟弟欲望。孟王直接拒绝了，他们肯定知道我的遭遇，却没有帮忙。何况我们本来就各负责一个区域，互不干涉。宿命神虽然要价不菲，但也是目前的唯一选择了。随后，他们找到了臣民该隐和亚伯。根据圣经记载，该隐既是世界上第一个诞生的人类，也是世界上所有恶人的祖先。因为憎恶弟弟亚伯而将其杀害，人称势力者。回到剧情，梦王艰难地开了口：“想要梦境世界继续存在下去，就得委屈下你们。当年我创造了格雷格里送给你们，很抱歉，我现在必须收回去。纵然有万般不舍。”亚伯还是忍痛做了让步。孟王二人走后，该隐抄起叉子捅死了亚伯。来到一片水域后，孟王将格雷格里作为祭品撒进水中，集中精神贯穿无数梦境和水域之后，他见到了宿命女神们。按照规矩，他可以提三个问题。孟王首先问起了他那装满沙子的皮带，得到的回答是他在伦敦被卖了。最后的买家叫约翰娜·康斯坦丁，而孟王认识叫康斯坦丁的人还是在三百年前的事第二个问题，我的头盔在哪儿？得到的回答，他被卖给了一个恶魔，要换取护身符。最后一个问题，我的红宝石现在被谁拿着？得到的回答，被一个母亲传给了儿子。孟王还想再问时，宿命女神们吼着提问结束，退出了群聊。罗西注意到了地上的龙蛋没有被带走。孟王说：“这本来就不是给他们的。”画面一转，亚伯从坟里爬了出来，然后拿着那枚龙蛋回了家。龙蛋里的龙很快破壳而出，哥俩轻易就猜到是孟王的弥补，但该隐还是不解气。亚伯刚给龙取好名字，就被他一烙铁带走，反正还能从坟里爬出来。另一边，克林斯问起了法器的下落。艾斯尔说，皮带和头盔他卖了，红宝石给儿子约翰后他就死了，现在下落不明。克林斯听出他在撒谎，掏出刀子试图挖了他的眼睛，但艾斯尔亮出脖子上的项链后，他当场就灰飞烟灭。他还有这件护身符法器。随后，他来到一家公司，见到了被囚禁于此的约翰。而听母亲说到红宝石，约翰的眼神才有了异样的光彩。回到岸上，孟王又准备动身前往伦敦，先从康斯坦丁那里拿回皮带，再去地狱拿回头盔。如果这位康斯坦丁和他祖先有一点相似之处，就会帮助自己。就算情况反过来，他一个凡人也不在话下。孟王前脚刚走，后脚柯林斯就回到了梦境世界，而露西已等候多时。得知孟王去找法器了，柯林斯也准备动身前往。对于这位造物主，柯林斯并不觉得需要忠诚。一个眼里只有自己和王国的人，不值得效忠。露西警告他，孟王不会放过你。柯林斯有恃无恐，如果他敢追我，定让他有来无回。而你只能眼睁睁看着。本集开始是一段过往的回忆。夜色下，康斯坦丁坐着车来到一家酒吧，受委托人艾斯翠的请求。前来进行驱魔仪式，至于结果，我们先卖个关子，一会儿再说。时间回到现在，他准备继续下一场仪式。大门前，孟芒找上了他，要求谈谈法器的事儿，却被高傲的拒绝了。进屋后，恩号前女友瑞克告诉他，这位雇主愿意出大价钱。
得知对方是皇室公主后，康斯坦丁的第一反应是想要拒绝，他可不想到时候钱没到手，万一仪式失败，还得惹得一身骚。架不住瑞克的嘴炮，加上不远处雇主的大嗓门，还是答应下来。仪式开始后，几句咒语下去，他就让伪装成公主未婚夫的阿格列斯现了身。孟王此时也走了进来，他想要知道头盔的下落。阿格列斯还没有来得及回答，就被康斯坦丁念咒送回了地狱。他可还惦记着那三倍酬金，得赶紧拿钱下班啊！好不容易等仪式结束，孟王才找到机会和他继续谈话。他现在需要找到那个皮带，不然梦境消失，人类也会荡然无存。康斯坦丁装作无所谓的样子说：“那你让我自己去找，不然免谈呢。”说到这里，他指了指旁边的乌鸦，不用猜都知道是露西新派来的。孟王不想赶他走，自从杰西米死后，他怕主物撕乌鸦，就不想再带着乌鸦在身边了。对方自称马修，拒绝了让他回梦境的命令。就在这几秒钟里，康斯坦丁闪现的无影无踪。没办法，孟王只能和不离不弃的马修闲谈起来。马修提到，如果康斯坦丁睡了，您就可以找到他。这话给了孟王启发。下一秒，他就进了康斯坦丁的梦境，也就是本集开头，康斯坦丁进入酒吧后打开的那扇门。那天，康斯坦丁念动咒语，眼看就要把对方打回地狱时，艾斯翠突然跑了过来，被对方拖走。康斯坦丁试图救人，但结果只救下了一只手。等他从这段噩梦往事中惊醒时，孟王也站在了面前。他提出合作：“我帮你驱散噩梦，你帮我找到蛇皮带。不过我必须和你一起去，毕竟扎康家族懂得都懂啊。”这一次，康斯坦丁没有拒绝。蛇皮带他放在了曾经的朋友瑞秋那里。当年他们曾经同居过，有过那么些故事。某次出门驱魔后，他就再也没有回去。按下门铃后，瑞秋没有问对方是谁，就开了门。康斯坦丁要求自己一个人去即可，毕竟爱情这种事儿，三个人太挤，两个人刚好啊。孟王只能待在楼下和马修一块儿打发时间。马修说：“他俩一见面，说不定会死灰复燃，或者合谋坑你。毕竟人类都是不可信任的生物。虽然我在世时也不是好人。”楼上前来道歉的康斯坦丁差点控制不住啊，直接和瑞秋进入繁衍下一代的繁琐工序。但下一秒，瑞秋就字字如刀的告诉他。你走的那晚，我给你的所有前任都打了电话，包括瑞克，得到的是统一口径：珍爱生命，远离你。话音刚落，瑞秋就化作沙尘散去。原来这段重逢是梦王设计的梦境，真正的瑞秋早已垂垂老矣，躺在病床无法动弹。梦王从他手中拿回蛇皮带，人类本身就不适合拿着它，靠皮带的力量，瑞秋才能活到今天，但也给他带来了无尽的痛苦。拿到东西，梦王就想离开，但被康斯坦丁叫住。既然你说要拯救全人类，那你面前不就是一个？还是说，在你眼里，每个人都是那恶心的罗德里克呀？梦王最终被说动了，同意帮忙。他从蛇皮袋里取出一些沙子，慢慢吹到了瑞秋脸上，让他在幸福的美梦中安然长逝。楼下，康斯坦丁告诉他，这个世界上还是有好人的，不全都是我，罗德里克这种人。说完，他转身离开。梦王在身后告诉他，你以后不会再做噩梦了。皮袋回归，下一步。就是前往地狱拿回头盔了。想到可能用上马修，孟王也没有拒绝他要跟紧自己的要求。沙子一样，他们直接动身。说完孟王，我们回头再看本集的另一条线，接上一集。艾瑟尔为红宝石的事找到儿子约翰。当年约翰从自己手里偷走了他，现在只有用他才能有一线生机。约翰提出了唯一的条件，告诉我一切真相，否则免谈。被囚禁的这些年，他已经知道了自己的身世。母亲这些年带着自己东奔西走，不断的换身份生活，不是继父爱家暴，而是孟王上门时，大家都将集体唱凉凉啊！就算找到红宝石、物归原主也没用，因为他改造过了，现在只能自己用。他提议直接跟孟王硬刚啊！我们用红宝石创造个新梦境世界，不就能跟他分庭抗礼了吗？母子俩谈到最后，艾瑟尔摘下脖子上的护身符，递给了儿子。有了他，自己才活了一百一十六岁。约翰也不需要红宝石了。说完这些，艾瑟尔快速老死，而约翰凭借护身符的力量，轻松抱杀了守卫后，扬长而去。刚走出大楼，克林斯就上前为他递来外套，话里有话的说：“希望你能顺利到达想去的地方。”孟王和马修来到了地狱，眼前可谓是具备了末日的所有景象。他们跟着浩荡的受罚者队伍来到大门前，敲响铜锣，和守卫打了几句嘴炮后，他们前往宫殿。经过一段时间的长途跋涉，他们走进了宫殿，见到了背对他们的地狱之主路西法。孟王开门见山，问头盔的下落，他需要从恶魔手中拿回来。路西法召唤了所有恶魔，既然你不知道是谁，那你一个个的问吧。低头一看，下面少说上百万人，一个个问是绝对不可能的。
。孟王觉得自己是在浪费时间，转身就要走。路西法叫着他：“我们都知道你依赖法器，但他是最难被察觉的陷阱。没了他，你就放弃了。”这话给了孟王启发。皮带在手，线索握有啊！沙子一样，拿走头盔的地狱公爵克隆宗就出现在眼前。他拒绝归还头盔，那是我从凡人手里等价交换拿到的。如果你想拿回去，那就在竞争里赢我；如果你输了，那就永远做我的奴隶。孟王一口答应下来，按规则派自己应战。克隆宗点名让路西法出战，两大统治者对决才好看呢。对决内容我们就简单略过了，因为没有你们爱看的。场景就是他们两人轮番站桩回合制，纯靠嘴遁输出伤害。从细菌说到宇宙，再说到希望，最终路西法愿赌服输。克隆宗还试图耍赖，被侍者扔下去摔死了。拿回头盔后，不服气的路西法威胁他：“你今天已经得罪了所有地狱的王爵们，终有一天我们会亲手将你碎尸万段。”孟王不甘示弱回复：“那我等着你们。”随后，他启程来到了红宝石所在地，轻易的就得到了他。但他很快发现。红宝石被做了手脚，下一秒他就被宝石的力量击飞。不久后，约翰来到这里取走了他。让我们把时间往回倒一些，回到他在大街上那会儿，被关押了三十年，和现代社会严重脱节的约翰正盲目的在马路上走着，差点被一辆车撞倒。好心的车主玛丽下车查看情况，听说约翰要去的地方和自己顺路，就热心的载上了他。路上。约翰自顾自地打开了话匣子，聊了母亲的一切，包括他坑蒙拐骗的黑历史，还有自己偷走红宝石那天，还活活烧死了人。他说的挺得意，玛丽是越听越害怕呀，加上这大半夜的，惊悚效果直接拉满。他借口需要加油，顺带买点东西，跑进便利店偷偷向老板求助。但面对护身符在手的约翰，结果只能是老板碎成渣渣红啊。约翰则向玛丽保证：“你让我拿回红宝石，今晚就没人会死。”玛丽只能强忍恐惧，载他去拿回宝石。约翰也信守承诺，没有伤害他，还将护身符送给他。红宝石能实现一切梦想，有他在手，约翰自信能用它拯救世界。拿到宝石后，约翰来到一家餐厅，服务员贝蒂为他泡好咖啡后，就忙着招呼其他客人去了。约翰则趁机观察起了这群人，有女友唐纳失踪，却依然在这里等他的朱迪。有去新公司面试新工作的马克，巧的是，马克想去的那家公司女总裁凯特带着她的花瓶老公家里也来这里用餐。这些人表面上其乐融融，其实啊是谎话连篇。和马克闲谈时，朱迪就小声跟他吐槽，贝蒂其实很虚伪，因为他的每句话都已经形成套路了。这些自然都没有逃过约翰的眼睛和耳朵、啊。点菜时，他使用宝石的力量让贝蒂说出了真话。其实你并不帅，我想我这么说是因为想要你喜欢我。约翰趁机说：“我也喜欢你说真话，偶尔说次真话并不坏，对吧？你难道不想让我们生活在一个可以诉说真实想法的世界吗？你我联手就能打造这样的美好世界。”受到宝石影响的贝蒂随口就答应下来。随后，约翰摊开手，让宝石影响了其他在场的四个人。原本唯唯诺诺的妻奴丈夫，口气强硬的怼起了老婆：“老子想吃什么就吃什么，你算老几呀、啊？”马克对一直发短信给唐娜的朱迪说：“这里信号一直满格。”你说信息发不出去，说不定是他拉黑你了呢。这话扎心的让朱迪想要掉头就走，但贝蒂叫住了他。时间还早，不如吃点东西再走啊。朱迪犹豫过后答应下来，而原本艳阳高照的晴天也在此刻变得乌云密布。朱迪还没有来得及擦眼泪，约翰就坐到了他面前。朱迪说：“唐娜是半夜走的，之后音信全无。我希望她没事。”但下一秒，宝石就让他说出了真话：“我希望唐娜出车祸，这样才能解释她不回我消息。”昨晚我俩吵了架，因为我吃醋了，不是吃他的，而是吃所有人的。他们都觉得我必须要跟一个男人才有好的未来。同一时刻，用餐完毕的加里夫妇准备离开，但他们还没走到门口，就仿佛被倒带重启一样，回到了刚进店的状态。而他们点的餐依旧是刚才吃的那套。此时，贝蒂将马克介绍给他们。为了回击丈夫刚才的怒怼，凯特直接让马克坐下，咱们现场面试，跳过中间环节了。贝蒂自认为帮助了这位年轻人，想将这份喜悦分享给暗恋的同事马西，顺带邀请他来自己家吃饭。结果在宝石的作用下，马西说出了毁三观的扎心真相：“哥对你没兴趣，啊，你也一样，你只是太寂寞难耐了。我为啥喜欢去你家？很简单，因为你睡着后，我可以去你儿子房间，我们互相翘着臀，传输点学习资料啊。他都二十一岁了，是该学习点深入知识了。”贝蒂哪受过这种奇耻大辱啊！当即气得砸了碗离开。凯特这边面试也进行的如火如荼，就差当场将小伙扑倒，然后点燃篝火了。他还向马克抱怨。
家里能跟任何女人开荒种田，唯独不能跟他。而家里跟马西抱怨的版本，则是完全反过来的。我喜欢跟女人种田，但凯特就不是个女的。别看她给了我一切，实际上就是想要个乖宝宝，想别人爱她。但我不是宝宝，我喜欢种田，还有各类高热量美食。结果她不喜欢，我只能憋着。和她在一起，我百依百顺；她不在身旁，我万马奔腾啊！欲望让这六个人逐渐把持不住了。窗外电闪雷鸣，屋内柔情蜜意。前来安慰贝蒂的朱迪最先扣响了发令枪。既然双双情场失意，何不相互取暖呀？马克也不再矜持，和凯特当场就雷声和灯光点起了篝火。厨房里，两个受伤的男人也抱在一起，相互送温暖。约翰则淡定地走过去，拿了一桶雪糕吃了起来。激情过后，悲剧也拉开了帷幕。卫生间里，朱迪冷静下来，他坦诚昨晚吵架时打了唐娜。贝蒂刚想说什么，就被门外的吵闹声打断。被当场种绿草的家里气不过，动手殴打马克。马克慌乱间抄起叉子捅死了他。而一旁的电视新闻也在此刻播报了全世界乱成一锅粥的消息。贝蒂也很快猜测到这都是约翰做的。约翰却说：“我只是清除了这个世界的谎言，其他的都是你们自己干的。在我的世界里，你们可以尽情做自己，不必遭受痛苦。可目前看来，你们很享受痛苦。如果是这样。”那或许这痛苦能让你们自由。随后，这五人纷纷找到了自己的自由。凯特、马克、马西和朱莉斩断了各自罪恶的手，当场凉凉。贝蒂也在刺穿双目后当场暴毙。六人团灭后，约翰问他们的亡魂：“我的未来是什么？”得到的回答是：“你不会有未来，只有墙壁、守卫和腐烂味的疯癫会陪伴你。你偷走梦王的法力，你会终结他的生命。”话音刚落。掉线了将近一级的梦王推门进来，梦王开门见山说：“红宝石不是这么用的，你必须还给我，才能弥补你现在造成的破坏。你以为清除谎言，世界就会变好，但你大错特错了。你以为的谎言背后，其实也有梦想。凯特，他希望去一个没有人找得到的地方。家里希望向父亲证明他看错了自己。贝蒂想要创作出对人们有意义的作品，梦想让他们活到了今天，向往未来。但你夺走这些，世界就会步入毁灭。”红宝石毁了你，也包括我。我每次使用都会被他夺走很多法力。如果你还是执迷不悟，想夺走我全部法力，那就该在梦里。画面一转，约翰来到了父亲当年的豪宅。在这段梦境里，他依次看到了年轻的母亲，焦急哄自己入睡的母亲和准备囚禁自己的母亲。最后，他来到了梦王的宫殿。他贪婪地使用红宝石吸收着梦王的能量，直到最后，宝石碎成粉末，这也让梦王的全部力量回归。但念在约翰也是受害者，梦王网开一面，让他永远陷入了沉睡。法器全部归位，剩下的就让世界复原了。这一切的破坏也并不能全部都怪罪约翰。梦王很清楚，约翰不过是把世界隐藏的伤痕撕开了一个小口。明天一切都会重建，而今晚人类可以睡个好觉。他们身后一个白衣男注视着他们，说了声“我看着你，哥哥”，他就是梦王的弟弟，欲望是。